দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সিলেটে আমেরিকান ব্লগার আসমা সাকরি সব অনেক অনেক ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি এখন আমার সকাল দশটা আর এখানেও আমি দুধর চা বাইরাম তো এই দুধর চা লাগে অনেক অনেক রিকোয়েস্ট আইসে তো আজকে ভাবলাম তো রেসিপিটা দেলাই আর এখানেও আমি এক কাপ পানি নিছি আর চা পাতা নিছি চাই থেকে পাঁচ চামচ আর চিনি আমি মাত্র তিন চামচ দিলাম আমি চিনিটা একটু কম খাইম আপনারা চাইলে একটু বাড়াইও নিতে পারবা আর চিনিটা আগে দেওয়ার কারণ হইল গিয়ারি চিনিটা যুঁজি পরে দেই তো চাহটা একটু পানি পানি হয়ে যায় আর আগে দিলে চাহটা খুব মজার হয় ওটার দা আমি চিনিটা একলগে দিছি তো আমি এটা দুই তিন মিনিট অলাখান জাল দিলাম আর চাহ পাতার লিগারটা যুঁজি আপনারা একটু কড়া খাইতে চায় একটু বাড়াইয়া দিতে পারবা আর কম খাইতে চাইলে একটু কমাইয়া দিতে পারবা অসুবিধা নাই এখন আমি দুই কাপ দুধ দেলাইছি যে কাপটা দেখা রাম ও কাপ দি দুই কাপ দুধ দিছি এরপরে পানিটা যেনে দিছি সেম কাপ দি দিছি এখন আমি এটারে জাল দিয়া দুই কাপ ফরিয়ানি মুগি তো আমার পানি এক কাপ গেছে আর দুধ হইলে গেলে দুই কাপ আমি এখন চাহটারে জাল দিয়া দুই কাপ করিলাই মো তো দেখতে পারা উফরে দি উঠি যার আমি একটু আগুন কমাইয়া দিছি তো আমি দুই কাপ করিয়া এখন কাপও লইলি রাম আমার চাহটা আরও চার পাঁচ মিনিট জাল দিছি আমার চাহটা কমিয়ে আইসে তো দুই কাপ চাহ আমার এখন দেখতা পারা চার কালারটা খুব সুন্দর আইসে আর ইলা চাহটা খাইলে খুব বেশি মজা লাগে তো সকালে আমি আর হেভি নাস্তা করলাম না শুধু চাহ খাইম তো রিকোয়েস্টও লাগে আমি আজকে দুধর চাহটা বানানি আর নাইলে আমি আজকে গ্রিন টি খাইতাম আর এখানেও বেবি টুস্ট তো দুধর চা দিয়ে বেবি টুস্ট মজা লাগে এখন সকালে নাস্তাটা শেষ হয়ে দা আমি আজকে বাক্কা কতটা রেসিপি দেখাই মো আজকে জানে খর বরতা খাইতাম তো হয়তো আপনার লগেও শেয়ার করি আর এখানেও আমি আলু সেদত বয়াইছি ছোটো ছোটো আলু এখন সিদ্ধ দিলাম আর আসলে অঙ্ক বয়াইছি মুখি সিদ্ধ তো মুখি গেছি নো সিদ্ধ দিয়া আল্লা মাইয়া আমি এখন দেড়শো লাগে আঁকি দেড়শ কাঠিয়া নিছি দেড়শো বর্তা কর্ম আজকে তো এই নো সামান্য পানি দিম আঁকি আন্তাজ মতো আর সামান্য একটু লবণ দিয়া এটারে সিদ্ধ করে আনিম তো দেড়শ বর্তা খাইতেও খুব মজা লাগে তো কই আজকে যখন করতাম তো আপনাদেরকে শেয়ার করি আর এখানে ওই একটা টমেটোরে আমি খাটিয়া কম আগুন দিয়া এটারে সিদ্ধ করলাম তো এখন আমি উল্টাইয়া দিলাম একটু এটা ফাঁকনা টমেটো একবারে গলি যার তো টমেটো বর্তা করমু তো আজকে চাই ফাজিয়াতর বর্তা করে দেখাই মো আপনাদেরকে শেয়ার করমু আর বর্তা হইলে তো আমার আর কিচ্ছু লাগে না বর্তা দি ফেট বড়ি বাত খাওয়াইয়া উঠা যায় তো দেখতে পারা এখন টমেটোটা গলিয়া বারে যারগে বেশি ফাঁকনা টমেটো তো আমি এটারে পানিটা একটু টানাইয়া নিছি গি আর এখানেও আমি মরিচ কতটা বাজিয়ে রাখলাম তো সব সময় আমার গরু আসলে বর্তা চলে ওটার দা আমি একটু বেশি করি মরিচ নিছি গি আর ডেইলি তো আর বাজিয়া রাখা যায় না গরুর ভিতরে লাগে মরিচর একটা তুকার উঠে যায় আর মরিচ বাজি আনলে ইউসুফ রহমায় বেশি কফাইন বড়ো মানুষ ক ফুটি যায় মরিচর একটা টুকার বেশি তো ওই একদিন আমি কেটা করি কতটা একলগে বাজি আমি বয়ামও বড়িয়া রাখি দিই আমার সপ্তাহ দুই দিন ওপর তাকাও হয় এগু মিস নাই তো তার দায় আর কি আমার মরিচটা একটু লাগে আর যে কোনো সময় যাচ্ছে তাত কামড়াইও আমি কোনো সময় বাতো লগে খাই আর তারপরেও একটু কম নিছি আর মরিচ গেছি নানি ডেটা ওটা ফালাইল কোনোটা ওটার দায় আমি আর বেশি আর দিছি নাই ন বাঙ্গা হইলে বেশি আরও দোকার উঠে যায় আর ডেটা ওটা লাগাই তাহলে একটু কম উঠে তো এখন ইনো আমি রসুন রে হালকা তেলোর মাঝে বাজিয়া নিরাম আমি বর্তার মাঝে লাগাইম যারা আমার লাগান বর্তার পাগল তারা খুব সহজে বর্তা গেছেন বানাইয়া নিতে গিয়ে পারেন আর সামনে যেহেতু পয়লা বৈশাখ পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে খুব সহজে বর্তা বানাইতে পারেন শিল ফাটা ছাড়া তো পয়লা বৈশাখটা আসলে আমি পালন করি না তারপরেও আঁকি খাইতাম হিসাবে আপনারালকে শেয়ার করলাম বর্তা গেছি আশা করি আমার বর্তার রেসিপিগুলা ভালো লাগব আর ভালো লাগলে প্লিজ লাইক শেয়ার করবা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবা আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে লাইসেন তারা থ্যাংক ইউ সো মাচ এখানেও আমি সপ্তাহ রেডি করিয়া আর টেবুলের উপরে রাখছি 
তো এখন আমি আঠা আঠা করে আপনার আর বর্তা বানাইয়া দেখাইমু আর আলু গেছি আমি আটু এখন চুলাইয়া নিরামগি ছোটো ছোটো আলু একটু এখন আমি আলু গেছিন চুলাইয়া নিছিগি আর মুকিটাও চুলাইয়া নি মুগি আর মরিচ দেখা ফারা যেন কতটা আমি বাজিয়ার আছি তো ইগুন তরে আমি হালকা লবণর সেটা দিয়া আর বইয়ামুর ভিতরে রাখু তো কড়কড়া থাকে মরিচ গেছি আর সব সময় খেয়াল রাখবা মরিচটা বাজ বাজ বাজের সময় একটু কম আগুন দিয়া বাজবা তো ভিতরটাও সুন্দর হইব আর বারটাও সুন্দর মতো ক্রিসপি হয় তো এই কেন আমি এখন আলুর বর্তা করমু আর মরিচ নিছি গিয়ে আমি দুইটা মরিচ নিছি আর মরিচটা একদম আপনার আর আন্দাজ মতো আর লবণটা দিছি আর সামান্য সরিষার তেল তারপরে দিলাম আমি পেঁয়াজ দিয়া আর এটারে আমি বালাইলাম মাখিয়া আলুটারেও এখন বাঙিয়া নিরামগি তো ইলাপ বর্তা খাইতে খুবই মজা লাগে আর আমি সব সময় আসলে খাসা পেঁয়াজ দিয়ে একটু বালা পাই বর্তা উর্তা তো খাসা পেঁয়াজ দিলাইছি দিয়া এখন আমি এটারে মাখিয়া নিরামগি আর আমি সামান্য ধনিয়া পাতা দিম ধনিয়া পাতাটা এটা আপনারা চাইলেও দিতে পারবা না চাইলে অসুবিধা নাই ধনিয়া পাতা ছাড়াও খাওয়া যায় তো আমার কাছে আঁকি ধনিয়া পাতা গ্রান টাবালা লাগে আমি একটু আঁকি ধনিয়া পাতা দিছি তো ওই গেল আমার আলুর বর্তা তো দেখতে পারছ খুব সহজেও বর্তা বানানো হয়ে গেছে আর এটা আসলে দেখানির কিছু নাই সবেও আমরা কম বেশ বর্তা বানানি জানি তারপরেও আমি জেলা কি বানাই ওটাও আপনারা লোকে শেয়ার করলাম এনো আমি এখন দেলাইছি রসুন আর মরিচ দুইটা দেলাইছি মরিচটা একদম আনতার মতো আর আমার মরিচ গুণ খুব বেশি জাল ওটার দিয়ে আমি একটু কম উদিরাম ছোটো ছোটো মরিচ হইলে কি তৈব খুব বেশি জাল আর এখন আমি লবণ দেলাইছি সামান্য সরিষার তেল দিয়া আর এখন পেঁয়াজ খাটা পেঁয়াজ দেলাইছি দিয়া এটারে আমি মাখিয়া এখন আমি দেড়শ নিছি কি দেড়শ গেছি তারে মাখিয়া বালাইলা তো খুব সহজে আমার দেড়শ বর্তা হয়ে গেল আর কোনো ঝামেলা নাই যে যে কোনো টাইমে জটপট বর্তা বানাইয়া খাওয়া যাইব তো হিলা বর্তাটা খাইতে খুবই মজা লাগে এখন আমার বর্তাটা হয়ে গেল দেড়শ বর্তা এখন আমি আরও একটা বর্তা করিয়া দেখাইরাম তো এই কেন আমি তিনটা মরিচ নিছি আর আমি একটু জাল পছন্দ করি তো আমার গরুর সবে বলতে আমার হর হই যে অত জাল খাই না একটু কমও খাই তো এখন আমি দেলাইছি মরিচ আর লবণ আর সরিষার তেল দিয়া আর এখানে দেলাইছি রসুন রসুন দিয়া আর পেঁয়াজ খাটা পেঁয়াজ দিয়া আমি বালাইলাম মাখিয়া নিরামগি তো আমি দেলাই মু মুখি মুখিটারে আমি বালাইলা গালিয়া নিরামগি তো মুখিটা খুব সুন্দর সিদ্ধ হয়েছে আর মুখির বর্তা খাইতে আরও বেশি মজা লাগে আসলে বর্তার কোনো তুলনা হয় না বর্তা হইলে তো মাছ মাংস থাকিও খুবই মজা লাগে আমি আরও সামান্য ধনিয়া পাতা দেলাইছি তো আপনারা চাইলে দিতে পারবা আমার কাছে ধনিয়া পাতা বালা লাগে তো ওই গেল আমার খুব সহজে মুখির বর্তা এখন আমি আরও একটা বর্তা বানাইয়া দেখাইমু এটা হল গায়ে টমেটো বর্তা টমেটো টারে আমি এখন বাহলটা আমি তুলিয়া নিরামগি তুলিয়া নিয়া আর দেলাইমু মরিচ তো আমি মরিচটা কমাইয়া দিছি আপনারা যদি জাল বেশি খাইতা চাই না একটু বাড়াইয়া দিবা তো মরিচটা বাঙ্গে আমি এখন স্বাদ মতো দেলাইছি লবণ লবণ আর সামান্য সরিষার তেল আর দেলাইছি খাটা পেঁয়াজ আর পেঁয়াজটা খালি দিছি আমি রসুন দিছি না 
তো রসুনটা দেওয়া যায় অসুবিধা নাই আর পেঁয়াজ দিয়েও শুধু করা যায় আজকে আমার টমেটো বর্তার মাঝে আমি রসুন ছাড়াও করছি এখন আমার বর্তাটা হয়ে গেছে আমি এখন করলাম মরিচর বর্তা তো মরিচর বর্তার মাঝে আমি ন মরিচ নিচে নিয়ে একটু বেশি করি যেহেতু এটা মরিচর বর্তা তো মরিচটা তো একটু বেশি লাগব আর দেলাইছি আমি লবণ আর সামান্য সরিষার তেল দিয়া আর খাটা পেঁয়াজ আমি রাখছি পেঁয়াজ আর মরিচে আমি এখনও মিক্স করে নিছি কি তো ওই গেল জটফট আমার মরিচর বর্তা পেঁয়াজ আর মরিচর বর্তা তো আশা করি আমার আজকের বর্তা গুছি আপনার আর বালা লাগব আর বালা লাগলে অবশ্য আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে তাহলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবা তো দেখতে পারা খুব মজাদার বর্তা ওই গেছে আর এখন তো গরম বাতর লগে আমার ইচ্ছা ওরা এখনও আমি খাই লাই কালারটা খুব সুন্দর আইসে মাশাল্লাহ খুব মজার বর্তা আমি এখন আপনার লগে শেয়ার করব আমি খাইয়ার টেস্ট করি যে কিলো হইল বর্তাটা তো এই গরম গরম বাতর লগে আমি বর্তা সার্ভ করছি তো আশা করি আমার বর্তাটা কিলো হইল অবশ্য কমেন্ট করিয়া জানাইবা আর কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্য অবশ্য কমেন্ট করবা আমি আনসার দেওয়ার চেষ্টা করব আর আমি এখন টমেটো বর্তা দিয়ে একটু চেক করব কিলো হয়েছে তো টমেটো বর্তাটা চেক করছি খুবই খুবই মজা হয়েছে আর কিতা হইতাম বর্তা দিয়ে আজকে শুধু ভাত খাইম তো আজকে লাগি আর ব্লগটা বেশি লম্পা করতাম নাই ওখানেও বিদায় নিরাম আর আমার ভিডিওটা এনজয় করক কা থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং